，可能是我们搞错了，真是对不起。出去，马上给我出去！到领事馆提出抗议，我不会饶恕你无理的行为。谭先生，他们没有伤害到你吧？怎么会？你忘了，我是德国人，我跟林氏是很好的朋友。这次真的是太感谢您了。没事，用你们的话来说，我们是一伙的，互相帮助是应该的。我要向领事馆打个电话，要对特高克无理的行为提出严重的抗议。德国人的严谨是出了名的，相信日本领事馆会给您一个满意的答复。今天的行动，确实是我想的不周。幸好你平安无事，不然的话，后果真是不堪设想。干嘛把责任揽到自己身上？都是怪我经验不够。我要是把那个王美兰打晕，然后提前撤离就好了。哎，你刚才对朱先生的提议有什么看法？他说的对，以后如果有这样的情况，应该提前和上级汇报一下。那。你今后能不能不要再自己行动了？请接受朱先生的提议，加入我们好不好？这样我们就可以并肩作战了。刚才他说的很明白了，如果要想加入你们的行动，就必须受你们组织的约束。但我报仇的时候，不想束手束脚。你为什么总是想着报私仇呢？你不是说了，要完成夏先生的遗志吗？做一个像他一样的人。心中有大志，有国家，为抗日斗争做出贡献。我认为，杀掉美谷子对我来说，同样是抗日，只是选择的方式，跟你们不同。我怎么就跟你说不通呢？这些话，我跟朱先生和马先生都已经说过了。我非常钦佩他们的为人，我也能理解我父亲的做法，但是我目前不想想这些。那如果你把美谷子杀了，会考虑加入我们吗？如果到那个时候我还活着的话，我会考虑的。你胡说什么呀？你肯定活着，还要跟我一起并肩作战呢。彩儿，我答应你，好好活着。今天扎打银行的人特别多，而且特高课突然采取行动，把我们的计划全部都打乱了。之前找到的线索，现在全部丢掉了。丢掉了，张坤。上峰对这件事很重视，你一句丢掉了，这怎么向上面交代？我正在想办法弥补，希望能够重新找到线索。最近交给你的任务接二连三的失败，你和一敏到底在干什么？站长，现在日本人在租界的势力范围越来越大，我们的行动处处受到限制。还有那个刚上任的美谷子科长，他的形势非常缜密，我们很难找到破绽。形势我很明白。可是上峰和我对你寄予很高的期望，希望你能够全心全意的为党国尽忠。我对党国的忠心是绝对不会变的，这点请你放心。好，你先回去吧。上面有什么指示，我会再通知你的。进来，司令官阁下。美国领事馆和德国领事馆向我们提出了严正的抗议，要我们做出解释。美谷子，你现在都做了些什么？报告司令官阁下，我们查到了抗日分子的线索。追踪他们到了渣打银行
，所以，所以，你在渣打银行随意开枪，威胁银行经理和职员，你擅自闯到卡恩的家中进行搜查，完全不顾及外交的影响。是属下失职，请司令官阁下责罚。渣打银行到底有什么事情，让你失去了理智，做出这些愚蠢的举动？是我立功心切，做事乱了方寸。我跟渣打银行的负责人详谈了一下，早前黑龙会在渣打银行里租用的保险箱，今天居然被人打开了，取走了里面的物品。对不起，这件事情我并不知情。嗯，好吧，你先退下吧，回去要好好反省。嗨。阁下，那个保险箱里存有的是黑龙会早先筹措的大量资金，这么大的事情，他竟然瞒着我们，这完全是土肥原的授意。他们想把这笔资金占为己有，所以不告诉我们。他们损失的是帝国的财富，这样的做法简直不可原谅。这件事闹起来，牵涉的人员太多。土肥原既然不肯说明，那我们就假作不知。至于美姑子，土肥原一力维护，眼下的这种情况，我们也不好和他发生正面的冲突。如此放过美姑子，属下实在是有些不甘心。喂，是，请机关长指示。属下办事不力，愿意接受责罚。是，多谢机关长给我机会，我一定会戴罪立功，不会辜负您的期望唐小姐，可有些日子没过来了。今天得空，过来把书还给您。嗯。告诉你一个好消息，资金已经安全送到根据地，这批资金将会为前方战士提供必要的武器和弹药补给。上级领导对我们提出了表扬，真是太好了！我要赶紧把这个消息告诉小夏，让她也高兴高兴。小夏现在怎么样？最近还挺安静的，一直跟着我大哥在做家里的事。不过，他一心想找美姑子报仇，我怎么劝他也不听。对他要耐心些。不要操之过急。嗯，这个我知道。不过，我就是担心他一个人去报仇会遇到危险，所以我希望他能尽快答应您的提议。本来想让他与竹内先生见一面，可惜竹内，他今天就要回国了，没有机会了。竹内先生要回国了？刚得到的消息，他今天回国。竹内阁下，您的伤势还没有完全康复，应该再多休养几天再走啊。内阁那边已经来电催促，让我尽快回国。嗯，都是我们保护不力，才让您这次上海之行遇到了危险，实在是对不起。啊
。这件事情也不能全怪你们。这次我能够死里逃生，全是大佐您的功劳。这一点，我回去以后会向内阁说清楚的。太谢谢您了。听说竹内阁下要离开，我特来送行。那我到楼下等您。美姑子此来，不仅仅是为我送行的吧？也是有事情向您禀告。渣打银行里的存款，已经被人给取走了。怎么会发生这种事情？渣打银行的存款属于高度机密，知情者非常少。究竟是什么人做的？我以为竹内阁下会知道内情，所以专程来向您讨教。你说这话是什么意思？资金一向安全，我也一直在尽力的寻找密码。而竹内阁下来了之后，就发生了这样的事情，难道您不觉得太蹊跷了吗？你竟然敢怀疑我！哼，要是一直在你手中保管，你没有尽到保护职责，却把责任推到我的身上来。我告诉你吧，这件事情，我会直接向土肥原机关长汇报。这件事情的经过，我已经向土肥原机关长禀告了，用不着你多此一举。那内阁呢？内阁要是过问此事呢，恐怕土肥原将军也无法解释吧。我来就是要告诉你。有关资金的事情，你回国以后不要向任何人提及，否则的话，我们将采取相应的行动。你这是在威胁我？是警告，黑龙会对你的警告。你先下去吧，坐。妹子，你来找我，是不是有什么新的线索发现？是的，科长。这个人最近经常光顾百乐门，而且出手阔绰。我查了一下他的背景，他既不是商人。也不是什么机构的人员。这么说，这个人一定是搞情报工作的。看他的言行举止，并不像是搞情报的。他每次来只是纵情享乐。曾经还想用重金把我带走，那你怎么认为他有嫌疑呢？这几天他都没有露面，而且这个时间正好跟渣打银行出事的时间是吻合的。之前他也无意中透露过，他很快会有一大笔钱要进账。我怀疑这件事情跟他有关。渣打银行的资金是共产党取走的，这可不像共产党的作风。科长，那会不会是军统的人？这倒有可能。你密切注意观察，一旦他在露面，立刻通知我。
你又擅自行动了。没错，我去跟踪梅谷子了，但是没找到动手的机会。我不是跟你说了吗？你以后要行动，先告诉我，我可以为你提供掩护的。今天是凑巧碰到，不是提前设计好的。你必须答应我，你要是再擅自行动，出了什么事情的话，我该怎么办啊？进去吧，小夏。哎，你难得来找我。我们是朋友，难道不能来找你吗？才没有跟你一起来吗？有些事情我不想让他知道。什么事啊？我们换个地方说。嗯，去茶楼吧，那儿清静，我也熟。嗯，走吧。二位，来，嗯，您的，两位请慢用。你找我到底有什么事需要帮忙？我暗中跟踪了美谷子很多次，发现他出行都是有人跟随，而且晚上就在特高科休息，根本没有下手的机会。要除掉美谷子，光靠你一个人恐怕是办不到的。所以我想请你帮忙，帮我提供他的情报。军统到现在还没有针对美谷子的计划。我也没有什么情报可以给你的。原来是这样。不过我可以竭尽全力的帮你，早日除掉美谷子，你才能计划未来，不是吗？谢谢。这件事情，你为什么不直接找坤哥帮忙呢？如果我找他的话，他肯定会力劝我加入你们。我不希望再跟军统扯上任何关系。那你为什么来找我？我们是好朋友，不是吗？那笔资金竟然落到共产党的手里，上峰很是不满，认为这件事情肯定跟竹内秀夫有关。不管怎么说，只要没落到日本人的手里，这都不算什么。你说的倒是轻巧，现在上峰对我们很不满。责令我们必须尽快做出成绩，否则我不说你也知道。上峰什么指示？破坏敌人闸北区的军火库。站长，这以我们的力量，要进行大规模的破坏行动，恐怕很难完成。这是我们将功补过的机会，如果这次能够成功的话。也能挽回军统上海站的颜面。成功以后，你出国的请求，上峰也会批准的。我一定会尽力而为。嗯，你准备什么时候行动？明天晚上。哪儿去了半天才回来？今天工坊没事儿，我出去转了转。到你房间去，我有话跟你说。嗯。什么事儿啊？看你笑嘻嘻的那么高兴。我告诉你一个好消息啊，我们那笔资金已经安全的送到共产党的手里了，领导对我们还提出了表扬呢。如果我父亲知道了这件事，一定会很欣慰的。竹内先生已经离开上海了，他走之前一直想见你，可是没有机会。没关系，没准将来的某一天还会见面的。我知道啊，虽然你不加入我们，但是万一有什么任务的话，你可一定要帮我完成。我答应过你的事，绝对不会反悔的。光答应不行，你还得服从我的安排。听你的安排
，那不等于听朱先生安排吗？没错啊，那就是你加不加入都是一样的。嘿，原来你是这么想的呀！<笑>对了，你如果要对美谷子采取行动的话，一定要提前告诉我，我会为你提供帮助的。我说你这么做，朱先生同意吗？我肯定会提前向上级请示的。我现在可不一样了，我是一名优秀的革命战士。这么晚来找我，什么事啊？有新任务。什么任务？破坏日军军火库。你马上通知行动组的兄弟，明天晚上行动。坤哥，日军军火库戒备森严，我们没有把握。应该向上级汇报，取消这次行动。这件事情我仔细想过了，如果我们的计划足够周密的话，还是有机会可以成功的。这么说。是不是还有其他理由？上级答应我，这次事成之后，让我去国外执行任务。所以，你是为了这个？才坚持要行动的。不仅如此，这也是上面给我的一个戴罪立功的机会。他们已经知道了共产党拿走了渣打银行的那笔资金。如果我再不执行命令的话，我很可能会被重庆召回问责。那样的话，岂不是更麻烦？那梅站长也会放你走吗？换到以前，他可能会不同意。现在我的存在对他来说已经构成了威胁，他巴不得我马上离开或阵亡。说的也是，你有你的想法，我尊重你的选择。但是你有没有想过，如果彩儿不想跟你一起走呢？那我只能选择留下。戒备这么森严，你准备如何行动？去那边看看。那儿，那是我们唯一的机会。晚上在那边发动突袭，得手之后立即撤退。如果被敌人发现，撤离是一件很困难的事情。跟兄弟们说，晚上多带点手雷跟炸药。是。走吧。等我一下，我看到一个老熟人，过去招呼一下。王老板，你可有日子没来了？啊、几天不见，你倒是越发的漂亮了。<笑>来，服务员。王老板，怎么看你一副心事重重的样子啊？是不是有什么心事啊？哼，你说说嘛，我也可以帮你分担分担。没什么，生意上的事。之前呢，我也跟你说过，有一大笔进项，而现在，哼，鸡飞蛋打，什么都白忙活了。啊、生意嘛。有赚就有赔，你也别太放在心上。话虽如此，可是还是难以释怀啊。看你这么苦恼
，要不我陪你开心开心去？嗯，你愿意陪我出去？<笑>怎么，不愿意啊？那算了，当我没说。啊、不不不，愿意，乐意之极呀、啊！哎呀，之前你拒绝了我那么多次，没想到你今天这么痛快，哎呦！我真是意料之外呀！今天这不是看你心情差吗？所以才决定陪陪你的。那好，咱们去国际饭店。哎呀，我们一起度过一个美丽的夜晚。<笑>好，那我去换件衣服，你等我一下。啊<笑>喂，梅城先出现在国际饭店。好，我知道了。请。可以告诉我你真实身份了吧？什么真实身份？我，我就是一个做生意的而已啊！哼，生意人，一个生意人，面对这样的处境，竟然如此镇定。你的演技未免也太差了些吧？我，我。我我我我我我我我不明白你在说什么。哼！我我我我，带下去，走。看来这是个大人物。严家审讯，一定要撬开他的嘴。今天小夏来找我，让我提供美谷子的线索。你答应他了？我答应了也没有什么用啊。这件事情需要你的帮助。再等等，我一直在等小夏主动开口。他知道你的用意是想让他加入军统，所以他不会主动向你请求帮助的。他坚持不肯加入。我没有办法帮他。你父亲的人品、武功，我都是十分的钦佩。我记得你父亲曾经说过：“习武之人。”当以维护和平为己任。没错，止戈为武，一直是我父亲教导我的。但是现在还不是和日本人谈论和平的时候。杀人偿命，天经地义。我没有跟日本人讲和平，小夏，我是希望你能跟我们一起，为了支持这场战争而努力，为了争取世界和平而努力。小夏，你真的在这儿啊？害得我四处找了好久。找我有事儿？没什么事儿，我去你房间看见你不在，我担心。担心我又去复仇？嗯，你也说了嘛，美谷子不好对付，我担心你嘛。你放心，我不会像之前那样盲目行动的。对付美谷子
不是一件容易的事情。你能这么想，我就放心多了。很晚了，我们回去吧。一共有二百零六块骨骼，其中颅骨二十九块，躯干骨五十一块，四股骨一百二十六块。听说你的骨头很硬啊，我很想见识一下，从哪儿下手呢？不如。我们从脚趾骨开始吧。嗯可以承受一百种以上，而且我保证，你每次都是清醒着迎接痛苦。继续，慢着！我叫梅承贤，军统，上海租界区局长。原来是一个军统的区长啊。我既然告诉你们我的身份了，给我个痛快，杀了我吧！杀了你？你是一个贵客，我怎么可能这样对待你呢？你们要干什么？我给你两个选择：一，投靠我，继续享受你的荣华富贵。二，谨守你们军统的那些规矩，在这里受严刑拷打，直到你悲惨的死去。我我不会，我不会出卖组织的。哼，别说的这么冠冕堂皇的，就凭你的薪水，怎么可能去混迹百乐门这种地方？而且还带着舞女去开房间。我会给你时间考虑的，想好了再说。既然你是军统的人，这时候至少有三种以上的自杀方法。看在都是中国人的份上，我不拦着你，好好
好想想。把馒头吃了，多吃点啊！妈，嗯，等这一阵子忙完了，你有没有兴趣跟我一起去国外啊？哎，这在上海待的挺好的，怎么突然又要到国外去了？哎，这上海的局势啊，越发的不稳定了，这巡捕房的差事啊也难做，我就想，刚好现在有这么一个机会，是时候该离开了。你既然已经决定了，妈不会反对。可是，你跟彩儿的事怎么办啊？我打算带她一起去。哎，彩儿同意了。还是等事情确定下来以后，我再跟她说吧。大成，到时候，妈也跟唐老爷说说。等你们两个到了国外，那成婚的事啊。自然而然也就没问题了。还是妈了解我。哎呀，再吃点。不了不了不了，妈我来不及了，上班要迟到了。哦，来，做事情啊，当心些。妈等你回来。哎呀，知道了，赶紧吃早饭吧。好。小夏，小夏、啊，你别坐了。怎么了？啊，一小姐来了。她在哪儿？她在客厅聊天呢。啊，那我过去看一下，回来再弄。啊、一小姐今天来找小夏，到底是什么事儿啊？我们是朋友，朋友应该经常来探望的。再说了。有时候我和他的事是我们俩的私事，不太方便跟你说。没关系，反正小夏会告诉我的，也不着急晚那么一会儿。你怎么来了？我有事要找你谈，是在这里说还是出去说？当然是在这儿说了。你来是客人，出去聊岂不是显得我们怠慢了？你们慢慢聊啊。彩儿真的比以前成熟多了，不像以前动不动就发大小姐脾气。本以为你们会大吵一架，她今天的表现确实令我刮目相看。听你的意思，就是她平时在我面前就是假装大度，事后还是会对你发脾气喽？那倒没有。你今天这身打扮，晚上有行动。现在都开始注意我的穿着了，还是挺关心我的嘛。说吧，来找我究竟什么事儿？其实，我是为坤哥的事来找你的。今晚我们会对日军军火库进行袭击，如果事情成功，上面会同意坤哥去国外。坤哥要出国，不仅他要去，他还想带着彩儿一起出国，是吗？那你们要我做什么？我只是把要说的讯息都告诉你，具体怎么做，还是看你自己决定。一米。务必小心。哎，一小姐、啊，唐小姐，我先走了。好的，改日再来玩。来找你干嘛？没什么。你骗人！没什么，他专门跑一趟呀。真的没什么，大哥还在工坊等我呢。
进来。你做出了一个明智的选择。我答应向你们效忠，可是你们也必须保证我的安全，还有荣华富贵。哼！要想向我们提出要求，就要让我们看到你的忠心。好，今天晚上，军统要对闸北区的军火库进行突袭。袭击军火库，就凭你们军统的力量，无异于是以卵击石，根本不可能成功。别人或许不可能，可今晚行动的组织者，屡获其功，不容小视。负责行动的是谁？张坤。